ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ബിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉള്ളിവടയാണ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഉള്ളിവടയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇടത്തരം സവോളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വട തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എരിവാകും അപ്പം നമുക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറി ലീവ്സ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കുഴച്ചു നോക്കുക അതിന് ശേഷം കൂടിയിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപ്പ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഉപ്പ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞരടി കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എന്തൊക്കെ പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടലമാവൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഈ പൊടികൾ തന്നെ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം മതി നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും മറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വടയുടെ ഷേപ്പിലോട്ടൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ കയ്യിലോട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ബോളാണോ വേണ്ടത് അത്രത്തോളം വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ബോളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് മറ്റേ കയ്യിലോട്ട് മാറ്റി ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുത്ത് കൈവിരലുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം വേണം ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം സൈസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് വലുതാക്കുവോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഇനി നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വട നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു രുചി ഒന്നുകൂടെ കൂടി കിട്ടും അപ്പം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കോരി മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വടയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ഞാനിത് വടയെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഉള്ളിവടി ഒന്ന്